양말 목을 팔자로 꼬아서 바늘 접고 다시 꼬아서 바늘 접어서 네줄 링을 만들어 주세요. 자, 링을 하나 넣어 주시고 바늘 접어 주시고 다시 네줄링 안에다가 링을 다시 하나 넣어 줍니다. 다시 바늘 접어서 자, 이렇게 토끼귀처럼 이렇게 반 접혀 있는 상태에서 첫 번째 링에 손가락을 넣고 손가락을 자기 쪽으로 한 바퀴 돌려주세요. 다시 손가락을 넣고 자기 쪽으로 한 바퀴 돌려서 제자리 그 안에 엄지손가락도 같이 넣어서 다음 링을 잡고 빼줍니다. 자, 원의 중심에서 이렇게 고리가 하나 이런 식으로 여러 개가 생길 예정입니다. 자, 다시 네줄링 안에 링을 넣어주고요. 바늘 접은 상태에서 자 여기 끝에 있는 이 부분에다가 손가락을 잡고 빼고 그래서 네줄링 안에 링을 넣고 바늘 접어놓고 그 전에 링에다가 손을 넣어서 다음 링을 잡고 빼고 이런 식으로 반복해 주세요. 이렇게 기둥이 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개, 총 일곱 개가 될 때까지 반복해 주시면 되겠습니다. 네 줄링 안에다가 링을 하나씩 넣어주면서 잡고 빼고, 다시 넣고 잡고 빼고, 자, 이렇게 일곱 개가 다 되었고요. 이 부분이 첫 번째 구멍입니다. 자, 여기 첫 번째 구멍에다가 링을 넣어 주시면 됩니다. 한 개를 넣고 같은 방법으로 엮어 주시는 거예요. 자, 두 번째 단부터는 코를 늘려 줄 거기 때문에 제자리에다가 한 개를 더 넣었습니다. 그래서 총두 개. 자, 두 번째 단은 한 구멍에 두 개씩 넣어서 엮어 주시면 되겠습니다. 원이 점점점 넓어지기 때문에 두 번째 단에서는 코가 한 코에 두 개씩 넣어서 넓혀 주는 겁니다. 색깔을 이렇게 단별로 색깔을 바꾸시면 조금 하시기가 수월하실 거예요. 세 번째 단에는 한 코에 하나, 그 다음 구멍에다가는 두 개, 그 다음 코에는 다시 하나, 그 다음 구멍에는 다시 두 개. 이런 식으로 한 개, 두 개, 한 개, 두 개. 이런 식으로 코를 늘려주시면 되겠습니다. 두 번째 단에서는 두 개씩 늘렸는데 세 번째 단에서는 한 개, 두 개, 한 개, 두개 이렇게 늘리는 이유는 계속 두 개씩만 늘려주면 은 원이 평평하게 펼쳐지는 것이 아니라 구불구불 너무 많이 늘어나기 때문에 구불구불 늘어날 수가 있기 때문에 늘리는 속도를 적절하게 맞춰주시는 겁니다. 그래서 두 개씩 늘리지 않고 한 개, 두 개, 한 개, 두개 이렇게 점차적으로 늘려주시면 되겠습니다. 
네 번째 단에서는 한 구멍에 한 개씩만 넣어 주시면 되겠습니다. 단별로 규칙을 바꾸는 이유는 원형 방석이 편편하게 유지가 될수 있도록 조절을 해주시는 겁니다. 코를 늘리는 그 숫자를 너무 한꺼번에 많이 늘리게 되면 편편하지 않고 구불구불 늘어나기 때문에 어떨 때는 한 코에 하나씩 그리고 어떤 때는 한 코에 한 개, 두 개, 한 개, 두 개씩 이런 식으로 코를 늘리는 규칙을 바꿔주시면 되는데요. 네 번째 단에서는 한 코에 한 개씩만 해주시면 되겠습니다. 다섯 번째 단에서는 한 코에 한 개, 그 다음 코는 두 개, 그 다음 코는 한 개, 그 다음 코는 두 개. 이런 식으로 한 개, 두 개, 한 개, 두 개. 이런 식으로 넓혀주시면 되겠습니다. 양말목의 상태에 따라서 어떤 양말목은 얇고 가늘고 할 수가 있기 때문에 그리고 어떤 거는 또 너무 두껍고 그 다음에 고리가 크기가 작을 수도 있고요. 그래서 양말목의 컨디션에 따라서 자기가 보고 일단 이렇게 펼쳐 보았을 때 조금 많이 구불구불 하다 싶으면은 한 개씩만 넣어서 좀 단단하게 조아 주시면 되겠습니다. 여섯 번째 단입니다. 한 칸에 한 개씩만 넣었습니다. 그래서 보통 두 번째 단에서 두 개씩 하고요. 그 다음부터는 한 개, 두 개, 한 개, 두 개. 그 다음에는 한 개씩. 그 다음에는 한 개, 두 개, 한 개, 두 개. 그 다음 단에는 한 개씩. 이런 식으로. 해주시면은 편편한 원형 방석이 완성될 수 있습니다. 자, 일곱 번째 단입니다. 일곱 번째 단에서는 한 개, 두 개, 한 개, 두 개의 규칙성을 가지고 코를 늘려주시면 되겠습니다. 여덟 번째 단입니다. 한 코에 한 개씩만 늘려주세요. 자, 색을 섞어서 할 때에는 시작 부분을 표시해 두면은 헷갈리지가 않습니다. 그래서 여기 시작했던 부분을 좀 튀는 색깔로 거기에다가 걸어주시면 되겠습니다. 그래서 한 바퀴가 뺑 돌아서 다시 그 위치까지만 엮어주면 되겠구나 할수 있기 때문에 시작 부분을 걸어서 표시해놔주세요. 자, 아홉 번째 단입니다. 한 개씩만 해주겠습니다. 그래서 원래 자리에 하나 이렇게 넣어 주시고 색깔을 뭐 맞추기 위해서 한 칸에 하나씩 하는데 이렇게 핑크, 초록, 핑크, 초록 이런 식으로 하셔도 되고요. 뭐 이제 원하시는 대로 해 주시면 됩니다. 그래서 한 칸에 하나씩 넣어 놓고 엮어 주시면 되겠습니다. 마무리는 한 개의 고만 고리를 이렇게 걸어주시면 되고 
뺀 고리를 걸려있는 고리 안에 넣었다가 길게 빼주시면 은 이렇게 걸리게 됩니다. 그러면 은이긴 고리를 밑에 있는 끝 밑으로 숨겨주시면 되겠습니다. 이렇게 해서 마무리하는 방법이 있고요. 지금은 색깔이 조금 다른 색깔이기 때문에 이렇게 살짝 선이 생길 수가 있는데 같은 색일 경우에 이렇게 숨겨주시면 좋고요. 자, 숨기는 방법 이외에도 리본으로 묶어서 마감을 하기도 합니다. 다시 빼내서요. 이렇게 쭉 당겨주시고 리본을 묶어주시면 되겠습니다. 한번 묶고 다시 한번더 묶어서 이렇게 작은 리본으로 완성을 해주시면 되겠습니다.